Hello， 大家好。刚刚哈达呢就公布了他的这个 quarterly report Q1 的 ，Q 亏的大概是五十二个 million， 这个对比前期呢就亏的更厉害。如果你问我的话，五十二个 million， 我觉得是一起中吧。无论如何，我们来看一下他的这个财务报告，可以看到，亏了大概五十多个 million， 这边。六点多 million， 然后呃 ，default tax 呢是亏的，大概是十的四个 million。我们再看一下它的这个呃报告下，它亏在哪里 ？Before that 呢，可以看到呢，它的这个呃 assets cash 呢是没有什么减少的，这个没有什么减少的，嗯。其他的数字呢也没有什么减少，里面车那个多大 sector 是少的，啊，因为它一个 lay off 嘛，其他的都是 OK 的。我们看一下它讲什么 ，cash flow，cash flow 是业主这个。嗯，大概是 operating cash flow 是减速的，那个第十八个 million， 主要是因为它有这个 depreciation， 减值。我们来看最重要的东西，就是它为什么亏钱。它、啊、这边。OK， anyhow， 没有给股息啊。OK， 他有一个 provision 啊，四十七个 million， 因为他有一个 b e s t a l y 的那个工厂呢，就要 d e c o m m i s s i o n i n g 嘛，所以他就要一倍有四十七个 million， 把它作为一个呃损失。如果大家记得刚才他的这个 profit before tax 呢，是多少钱？ before tax 呢是多少钱呢？四十四，这个。所以四十四里面呢，有四十七呢，是因为这个 decommissioning 的。呃，也就是说 ，before tax 呢，它才是有赚少少钱的啊，但是给了 tax 之后呢，就亏了，所以它的业绩并不是想象中的那么这么差，还是有赚少少钱。那、啊、公司怎么看它的前景呢？这边也是有讲的，那它把它拿下去，这个，他才是觉得现在很惨啊，很困难。呃，今年二零二三年、二零二四年呢，都应该不会好到那里去，所以他就有一个五年的五年的这个呃策略，之前的那个把那个百事达利的那个厂 discommissioning 呢，就是他的其中一个，都才是非常的惨，这个其实也是在一期中吧，因为之前的时候都说过了，二零二三年的业绩呢不会好到那里去的，如果有一些人觉得他会好的话，应该是没有看这个业，没有看到之前的那个或者 report 吧。所以业绩差，今年业绩差是一起走。嗯，但是他呢，他是讲呢 ，long term 长期呢才是看好的啊。呃，这个，今年就好了，因为长期呢，大家都不知道发生什么事情，我们只是需要知道今年呢，他的业绩。它大的业绩不会好到哪里去，因为有很多这个
呃丁真啊这些东西。Cos 三也是有这样子讲，所以 p o c k r o f t Super Max 的业绩你们也不要期望太高，亏少一点就是赢。这个就是它大概的这个业绩。我们再看回去它的 Summary， 这个 KLS s c r e e n e r 的，这边真正的问。真正的担心的是什么呢？就说他的这个 profit 呢，并不是很担心，因为亏钱是一集中的。真正担心的就是他 revenue， 看到吗？八百四十五个 million， 五百六十四个 million， 四百六十四个 million， 五百 million， 最近那个是四百四十个 million， 是近两年里面最差的一个国的，订单减少了 ，revenue 减少了，啊，这个才是。比较长一点啦、啊，就说他的生意根本都没有好起来，再加上有这个 labor cost 啊、劳保这个 cost 啊在增加呢，又要 decommissioning 呢，又亏钱了、啊，所以我个人认为呢，未来今年呢，呃，他的未来的两三个国家呢，都是不会好到不会好到哪里去。我们就看一下他的业绩，他的这个 revenue 会不会进一步的下跌？如果是的话，就真的是非常惨了啊！嗯，呀，这些都是我的个人看法，并没有任何的买卖建议。现在市场呢，就给他一个跌五八线啦，跌五八线。但是这个是不是机会呢？因为看上去他的这个啊、呃、盈利呢，并不是很差，差的是他的那个 revenue， 啊，减五点六八线是不是有机会呢？啊，这个就由自己你自己判断吧。谢谢大家。